кожному з нас доводилось робити сумнівні вчинки. І мова не про відкритий гріх, а мова йде якраз про ситуації, рішення і дії, які потрібно приймати в сірій зоні. Це не зовсім відкритий гріх, але і ситуація якась така ніби сумнівна. І от е, в цій ситуації, в сумнівній сірій ситуації, дух святий, совість або твоя інтуїція підказує тобі, так чинити не треба, але ти не слухаєш і робиш по-своєму. От в подібній ситуації опинився цар Ахас, і ми читаємо сьогодні уривок, що записаний в першій книзі царів, в 22-му розділі. «І зібрав Ізраїлів цар пророків, близько чотирьох сотень чоловіка, та й сказав до них, «Чи йти мені на війну, на гілеацькі рамот, чи занихати?» А ті відказали, «Іди, а Господь дасть його в цареву руку». І сказав Йосифат, «Чи нема тут іще Господнього пророка, і вивідаємо від нього?» І сказав Ізраїлів цар Йосифат, «Є ще один муж, щоб від нього вивідати Господа, та я ненавиджу його, бо він не пророкує на мене добре, а тільки зле. Це Міхей, син Їмлін». Отож, цар готується до війни, і він шукає Божу волю. 400 пророків пророкують йому успіх. Але є хтось один, Міхей, є ще один пророк, який може сказати правду. І це для царя не дуже зручно, тому він не хоче з ним спілкуватися. І от коли ми шукаємо пораду, коли ми стоїмо перед вибором, перед важливою подією, ми шукаємо поради, важливо не кількість порадників, а важливо, щоб порадники були божі люди і могли казати правду. Сіра зона – це небезпечна територія. І ми живемо, щодня зустрічаємо такі сірі ситуації, де потрібно приймати якісь такі сірі, сумнівні рішення. Нам потрібно пильнувати кожного дня, потрібно перебувати в Слові Божому. Давид в псалмах пише «Сумнівне ненавиджу я, а закона Твого покохав». Той, хто кохає Слово Боже, Святе Писання, той ненавидить сумнівне, ненавидить сірі рішення і сірі зони. Бажаю вам жити на білій стороні в принципах Слова Божого і читаємо Біблію щодня.